ভরা ফলা জমি সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিন শুরু হল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিযোজন কৌশল বিষয়ক নিয়মিত রেডিও অনুষ্ঠান উপকূলের কথা উপকূলের কথা লড়াই করা জীবন নিয়ে উপকূলের কথা উপকূলের কথা সাথে আছি আমি সানাস পারভিন অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে এলজিইডির কোস্টাল ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প সিসিআরআইপির আওতায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের রুরাল রেডিও ইনিশিয়েটিভ আরআরআই এর সৌজন্যে সহযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ইফাদ সম্প্রচারিত হচ্ছে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রাত সাতটা তিরিশ মিনিটে আর মঙ্গলবার ও শুক্রবার সকাল নটা তিরিশ মিনিটে আপনার প্রিয় কৃষি রেডিও আটানব্বই দশমিক আট এফএম থেকে কলা আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয় একটি ফল আমাদের দেশে সারা বছরই কলা পাওয়া যায় খাবার জন্য কাঁচা কলা এবং পাকা কলা খুবই উপকারী পুষ্টিকর ফল হিসেবে আমাদের দেশে কলার চাহিদাও অনেক বেশি শ্রোতা বন্ধুরা আমাদের আজকের উপকূলের কথা অনুষ্ঠান সাজিয়েছি কলা চাষ নিয়ে জেনে নেই কি কি বিষয় দিয়ে সাজিয়েছি আজকের অনুষ্ঠান শুরুতেই শুনতে পাবেন কলা চাষের উপর একটি প্রতিবেদন থাকবে বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার এবং একটি নাটিকা আর আপনাদের জন্য রয়েছে নিয়মিত আয়োজন কুইজ এবং রচনা প্রতিযোগিতা আর দেরি নয় বন্ধুরা চলুন যাই অনুষ্ঠানের মূল পর্বে শ্রুতি রয়েছে একটি প্রতিবেদন প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে মেহেদি হাসান ইমন বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী কলা একটি জনপ্রিয় ফল যা বেশ সুস্বাদু এবং পুষ্টিগণে ভরপুর কলা কেবল শরীরের শক্তি যোগায় তা নয় বরং মানসিক শারীরিক অনেক অসুস্থতা থেকেও প্রতিরোধ করে একটি কলা প্রায় একশো ক্যালোরি শক্তির যোগান দেয় এবং সারাদিন শরীরকে সতেজ এবং চাঙ্গা রাখতেও সহায়তা করে আমতলি উপজেলায় অনেক চাষি আছে যারা কলা চাষের সাথে জড়িত কথা বলেছিলাম তেমনই দুজন কলা চাষির সাথে আমার নাম অমলচন্দ্র সরকার আমার বাড়ি হলো বলয়বনিয়া পেশা কৃষিকাজ করি কৃষির সাথে দশ থেকে পনেরো বছর আমি তেত্রিশ শতাংশ জমিতে কলা চাষ করেছিলাম পাঁচশোর উপরে কলার ঝার লাগাইছিলাম অন্যান্য চাষের চেয়ে সুবিধা হলো এই যে একবার লাগাইলে মানে এর পরিচর্যা কম বছরে দুইবার বা তিনবার পরিচর্যা বা সার ওষুধ প্রয়োগ করা লাগে কিন্তু অন্য অন্য ফসল যেমন ধান ফসল করতে গেলে তার খরচ বেশি এবং পরিচর্যা অনেক বেশি এই ফসলের পরিচর্যা একটু কম এবং এতে লাভ বেশি হয় হ্যাঁ অন্য অন্য ফসলের সাথে অনেক বেশি লাভ কারণ এটা তো খরচ কম এ একবার লাগাইলে দ্বিতীয়বার আর তো আর লাগানোর দরকার পড়ে না এর ফসলের সাথে সাথে আবার এর যে ড্যাম বিক্রি করা যায় এটা একটা বাড়তি আয় হয় বছরে দুইবার ফসল তোলা যায় দ্বিগুণ না হইলো দেড় গুণের চেয়ে বেশি কারণ অন্য ফসলের যে খরচ বাদ আর এইটার খরচ বাদ দিলে দ্বিগুণ লাভ এর ঝুঁকি কম আছে শুধু ওই যে বন্যা বাতাস এইটার একটা ঝুঁকি আছে এছাড়া অন্য কোনো আর ঝুঁকি নেই অন্য ফসলের চাইতে আমি মনে করি যে অর্ধেক খরচ মানে এটা সেফ হয় এই খরচটাই তো একটা লাভ যেমন আমি দশ করা জমিতে ধান চাষ করতে গেলে আমার ওই চাষের খরচ আছে তারপর সার ওষুধের খরচ আছে বীজের খরচ আছে আবার ওইটা ওইগুলো কাটার খরচ আছে লওয়ার খরচ আছে কিন্তু এইটা একবার ওই লাগাইলে শুধু মাঝখানে হয়তো দুইবার বা একবার সার প্রয়োগ করলে এটার এই খরচটা তো বাইসে যায় অন্য অন্য এটা বাজার সাইডে বারো মাস সব সময় এটার সাইডে আছে কলার আমি মনে করি এই চাষটা খুবই ভালো এবং লাভজনক আমি সবার উদ্দেশ্যে বলবো এই রেই যে যাদের এই চাষ উপযোগী জমি আছে তারা যদি কলা চাষ করে তাহলে এটা হলো যে তাদের সময় বাঁচবে খরচ বাঁচবে আর লাভও বেশি হইবে আর অন্য ফসলের চাইতে পরিচর্যা কম লেবার খরচ কম মানে সব দিক মিলাই মানে এটা একটা ভালো একটা লাভজনক চাষ আর কলা চাষ করে তো আমি মোটামুটি ভালোই আছি আমার নাম আলম মল্লিক ফার্স্ট নাম ভালো দিন দক্ষিণ তক্তিয়া কৃষিকাজ একশো বিশ শতাংশ কলার বাগান করছি আমি ছশো তার উপরে চারাগুলো দশটা করে কিনে আনছি আমি একদম খুব ভালো কলা হয়েছে কলা গাছ লাগিয়েছি আগে এই ফরেন চা লাগিয়েছি ওরা 
কোপাই যে কিছু কালাসার আর ডলা সার দিতে অল্প আর হেল লেগে বাসুরি ইয়ে মিলিয়ে দিলি ভালো হয় বস্তুর দুবে দিলি ভালো হয় অনেক বেশি অনেক বেশি একটা যারে খরচা আপনার লাগান টাকা লই গোড়া ত্রিশ টাকা পরে আর কি আনা টানা লই একসাথে কলার দাম নিমনে চাষ পাঁচ টাকা হয় কলা লাভ ভালো লাভ দামও ভালো হয় তৈল ব্যবসা আমি কলা গাছ লাগাই সাপ্লাই আপনি গাছ লাগাইছি না আমার আকাশমণি রেন্ডি চাম্বল সে গাছ তো বড় হয়ে গেছে কলা লাভ বেশি না তাই ধানে তো আপনার চল্লিশ মতন পড়তে কানি জমি কলা তো ভালো হয় ধানের সাথে অন্তত তিন গুণ বেশি হবে কৃষি অফিসার নিখিলবাবুর পরামর্শ লাভ হয়েছে বাণিজ্যিক ভাবে যেসব জাতের আবাদ হচ্ছে দেশে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বারিকলা এক ও বারিকলা দুই অমৃত সাগর সবরি চম্পা কবরি মেহের সাগর ও বিচিকলা অন্যতম পর্যাপ্ত রোদযুক্ত ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উঁচু জমি কলা চাষের জন্য উপযুক্ত কলা বারো মাসি ফল কাঁচাকলাতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন ও ফসফরাস পাওয়া যায় পাকা কলাতে ভিটামিন বি ফসফরাস ও শর্করা পাওয়া যায় তাই আমাদের সকলের কলা চাষে আরও এগিয়ে আসা উচিত মেহেদি হাসান ইমন কৃষি রেডিও এফ এম আটানব্বই দশমিক আট আমতলি বরগুনা সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা শুনছিলাম কলা চাষের উপরে একটি প্রতিবেদন কলার চারা বছরে তিন মৌসুমেই রোপণ করা যায় মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য মার্চ মধ্য মার্চ থেকে মধ্য মে এবং মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত কলার চারা রোপণ করা যায় শ্রোতা বন্ধুরা এবারে আমরা কথা বলব মোহাম্মদ ইসাহাক কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার উপজেলা কৃষি অফিস আমতলি বরগুনা তার সাথে তিনি আমাদের জানাবেন কলা চাষের উপকারিতা এবং বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা জানি কলা আমাদের সবারই একটি পরিচিত ফল কলা যেরকম আমাদের বিভিন্ন পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে আর কলা বাগান করে আমরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারি তো আমাদের পরিচিত জাতের ভিতরে আছে যেমন চম্পা কলা অমৃত সাগর মেহের সাগর চিনি চম্পা কবরি আর আমাদের উন্নত জাতের ভিতরে আছে বাড়ি কলা এক বাড়ি কলা তিন ও বাড়ি কলা চার কলায় যে সমস্ত পুষ্টিগুণ আছে তার ভিতরে আছে ক্যালোরি শর্করা ক্যালসিয়াম লৌহ ও ভিটামিন সি এছাড়া আমাদের কলার প্রচুর পরিমাণে ঔষধি গুণ আছে যেমন পাকা কলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে আমরা জানি যে কলার থোর এবং কলার যে মশরা আছে সেটা আসলে একটা খুবই উন্নতমানের এবং সুস্বাদু পুষ্টিকর খাবার এছাড়া আমাদের জানেন কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সম্প্রতিকালে আমাদের যে বিচি কলা আছে এই বিচি কলা সম্প্রসারণ একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমরা জানি যে বন্যায় বিভিন্ন অঞ্চলে যখন প্লাবিত হয় তখন অনেক সময় কলার ভাসমান বের তৈরি করার জন্য যে সমস্ত উপাদান দরকার তার ভিতরে কলা গাছ একটি প্রধান অন্যতম উৎপাদন আমরা যদি এই বিচি কলার চাষ বেশি পরিমাণ সম্প্রসারণ করতে পারি তাহলে ওই ভাসমান বের তৈরি করে সেখানে সবজি চাষ করা যায় সাথে সাথে বন্যা বা আপৎকালীন সময় পরিবহনের ক্ষেত্রে কলার বেলা একটি খুব উপযোগী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায় এছাড়া আমাদের যে সমস্ত সবজি কলা বা আমাদের সাগর কলা যে আছে অমৃত সাগর কলা এই সমস্ত কলার বাগান তৈরি করে প্রচুর পরিমাণে লাভ সম্ভব কলা সাধারণত এক বছরের ভিতরে যেহেতু ফলন আসে তো একজন ইচ্ছা করলে সে তার আবাদযোগ্য মানে পরিত্যক্ত জমিতে কলার বাগান করে মাসে লক্ষাধিক টাকার পরিমাণ ইনকাম করতে পারে আমি আশা করি আপনারা সবাই কলা চাষে উদ্বুদ্ধ হবেন সাথে সাথে যদি কোনো সাহায্য বা সহযোগিতা বা পরামর্শ প্রয়োজন হয় আমি আশা করব আপনারা উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে এই আবাদকে সম্প্রসারিত করবেন ধন্যবাদ সবাই প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন কৃষি রেডিও নিয়মিত ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান উপকূলের কথা সাথে আছি আমি শানাস পারভিন অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হচ্ছে এলজিডির কোস্টাল ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প সিসিআরআইপির আওতায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের রুরাল রেডিও ইনিশিয়েটিভ আরআরআই এর সৌজন্যে সহযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ইফাদ সম্প্রচারিত হচ্ছে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রাত সাতটা তিরিশ মিনিটে আর পুনঃপ্রচারিত হচ্ছে প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার সকাল নটা তিরিশ মিনিটে আপনার প্রিয় কৃষি রেডিও আটানব্বই দশমিক আট এফ এম থেকে বন্ধুরা এবারে শুনবেন আলমাস হোসেন হৃদয় রচিত ও পরিচালিত বিষয়ভিত্তিক নাটিকা আমি 
मस्तुबा जीवन सबना শোনো মস্তফা তুমি যদি কোনো কাজ বাস না করো তাহলে কিন্তু আমার আব্বু তোমার কাছে আমাকে বিবাহ দিবে না শোনো মস্তফা আমি তোমাকে একটা সাফ সাফ কথা বলে রাখলাম তুমি যদি কোনো কাজ বাস না করো তাহলে কিন্তু তুমি আমাকে হারাবা আমার বাবা কখনোই এরকম একটা বেকার ছেলের সাথে আমাকে বিবাহ দেবে না কি করব আমার প্রাণ পাখি আর আমি তো তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না হার্ট স্ট্রোক করবো শোনো মস্তফা তুমি যা করো আমি কিচ্ছু জানি না কথায় আছে বেকারের থেকে হকার অনেক ভালো पड़े पड़े घुम बेकार जमी पड़े रही खूब मेला जमी पड़े रही तु कर कलार चाष कर ठीक नाना उन्नत मान उन्नत जतर भलो भलो कलार चारा पावा जाए कला रोपण कर तर जीवन जीविका तु निर्वाह करते तु निजे तो खेते ही जावशिष्ट थे उहा तु बजारे बिक्री अनेक अर्थर मुख देखते कैसे कथा सुन भी तो हाँ अक्षर अक्षर हुनमु तैयले ओ कथा रही एबार तु बोल करबी कलार चाष थकब सुखे बारो मास चरित्रे अभिनय करोसन हृदय शहीदुल इसलम ए सिन्थिया उपकूल कथा अनुष्ठान जानुरि मासे रचना प्रतिजोगता विषय कला चाष प्रिय श्रोता उपकूल कथा अनुष्ठान उद्योगे आयोजन होशेष रचना प्रतिजोगता विषय कला चाष रचनाटी लिखन पार्श्व शब्द मध्य पाठिए दिन कृषि रेडियो आठानब्बे दशमिक आठ एफ एम एर ठिकाना लेखा पाठान शेष तारीख त्रिश जानुर दुहजार अठारो प्रथम द्वित और तृत्य स्थान अधिकार आकर्षण पुरस्कार और सनदपत्र जेने रखी मास ही आयोजन विशेष रचना प्रतिजोगता अंश नीन रचना प्रतिजोगित जीते नीन आकर्षण पुरस्कार उपकूल कथा कूज चुवान्न आजकल प्रश्न कला चाषर जो किरण जमी प्रयोजन 
আমি আবারও বলছি কলা চাষের জন্য কি ধরনের জমি প্রয়োজন অপশন এ জলাবদ্ধ নিচু জমি অপশন বি রোধযুক্ত উঁচু জমি উত্তর পাঠাবেন আগামী উনিশ জানুয়ারি দুই হাজার তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে চিঠি লিখেও জানাতে পারেন কুইজের উত্তর চিঠি পাঠানো ঠিকানা প্রযোজক উপকূলের কথা কৃষি রেডিও আটানব্বই দশমিক আট এফ এম আমতলি বরগুনা আট সাত এক শূন্য আর উত্তর পাঠানোর সময় খামে পর্ব নম্বর লিখতে ভুলবেন না আর আপনারা যারা এস করতে চান তারা মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে লিখুন ইউকে তারপর আপনার নাম ও ঠিকানা তারপর কুইজের সঠিক উত্তর লিখে পাঠিয়ে দিন শূন্য এক সাত সাত পাঁচ পাঁচ ছয় ছয় চার চার ছয় এই নাম্বারে একই নাম্বারে ফোন করেও জানাতে পারবেন আপনার মতামত এবারে গত পর্বের কুইজ বিজয়ীর নাম ঘোষণার পালা গত পর্বের প্রশ্ন ছিল পতিত জমিতে সবজি চাষ করা যায় কয় মাস সঠিক উত্তর হচ্ছে বারো মাস অজস্র শ্রোতা কুইজের উত্তর দিয়েছেন আমরা লটারির মাধ্যমে একজন শ্রোতাকে নির্বাচিত করেছি বিজয়ী শ্রোতার নাম জান্নাথ ঠিকানা হেউলি বুনিয়া বন্ধু আপনাকে অভিনন্দন যথাসময়ে আপনি আপনার পুরস্কার পেয়ে যাবেন বন্ধুরা আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজন এ পর্যন্তই উপকূলের কথা অনুষ্ঠানটি শুনতে পাচ্ছেন প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা তিরিশ মিনিটে আর পুনঃ প্রচারিত হচ্ছে প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার সকাল নটা তিরিশ মিনিটে আপনার প্রিয় কৃষি রেডিও আটানব্বই দশমিক আট এফ এম থেকে বিদায় নেবার আগে জানিয়ে দিচ্ছি উপকূলের কথা অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলাম আমি শ্যানাস পারবিন শব্দ ধারণ ও সম্পাদনায় শহীদুল ইসলাম সার্বিক সহযোগিতায় সাজিদুর রহমান সজীব ব্যবস্থাপনায় মোহাম্মদ আরিফুর রহমান এবং প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ শামী মৃধা যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুনতে থাকুন কৃষি রেডিও আটানব্বই দশমিক আট এফ এম কথা <laughs>